Merhabalar. Doktor Ayşe Gül Cengiz ben. Ben aile hekimi uzmanıyım. 10 ee, yıldır bu hastanede çalışıyorum. Bugün benim bir nöbet günüme eşlik edeceksiniz. Bugünü birlikte geçireceğiz. Hadi başlayalım. Hastaları devralayayım ben senden. Günaydın. Günaydın. Bir hasta çizelgisi alabilir miyiz? Evet, Aha. Onu nörologlar tarafından konsülte edildi. Aha. İlaç tedavisine başlanıldı. Hı hı. Şu anda daha iyi ilaçlarla stabil hale geldi. Tamam, tamam süper. Başka bir problem yok. Başka problem yok. Evet. Servis stabil. Aynen Onun. öyle. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İyi tamam. nöbetler. Görüşürüz. Görüşmek Görüşürüz. Üzere. Şimdi önlüğümü giydim. Kahvaltıya gidiyorum. Kafamdaki düşünceleri atmak için günlük yaptığım böyle birkaç şey var. Mesela müzik dinlerim. Mutlaka günde bir yarım saat, bir saat e, müzik dinlemeyi ayırırım. E, çünkü o sizi başka bir evrene taşıyor. Zihninizi bir yerde temizliyor, arındırıyor. E, o çok iyi gelir bana. Ya da ne bileyim mutlaka bir öykü, bir şiir, küçük bir şey okurum. Yani o da aslında çok benzer bir e, faydası oluyor gerçekten günlük pratiğime. Ya da evdeysem bir yemek yaparım. O yemeği yaparken böyle ince ince tatlı tatlı çalışırım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Günaydınlar. Bizim mesleğimizin en zor yanlarından bir tanesi hastayı bütünüyle anlayabilmek. Yani çünkü sadece hastalıkla ilgili kısmını anlamak gerekmiyor. Yani ya da e, hastayı bize gerek getiren sebebi anlamak ya da onunla ilerlemek yeterli olmuyor. Hastayı bütün sosyal çevresiyle, o günkü ruh haliyle ve tabii ki onu hastaneye getiren ya da doktora getiren şikayetleriyle bir bütün olarak, bütüncül olarak ele almak gerekiyor. Bence bizim mesleğimizde gerçekten en yüksek beceri gerektiren alanlardan birisi bu. Hem iletişim becerisini gerektiriyor hem de yüksek bir tıp bilgisi ve becerisi gerektiriyor. Alo. Ha, efendim. Tamam. Ateşi var. Ee, i̇lk defa mı ateşleniyor? Dün gece olmamış. Tamam o zaman takalım. Ee, ben servise geleceğim zaten. Bir vizit yaparım. Tamamdır. Görüşürüz. Bye. Evet şimdi e, servisin sorumlu hemşiresiyle kat vizitine başlıyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçti dün gece? Ameliyattan sonra rahat ben ettin mi? Ben inanılmaz iyiyim. Hani Hı -hı. beklediğimden daha rahat geçti. Süper. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bir Çok Çok rahat sağlık. geçirdik süreci. Çok sevindik. Biz de bu yüzden evet, varız. Peki ederim. geçmiş olsun. Çok Gene bir şeye ihtiyacınız olursa buralardayım ben. Sağ olun. Tamam. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ bye bye. Kat viziti yapıyorum. Hastamız bir gece önceyi nasıl geçirmiş, onu konuştuk öncelikle. Gayet rahat geçirmiş, herhangi bir şikayeti olmamış, tedavi sürecinden memnun. Biz de tabii ki onunla rutin olarak yaptığımız testleri, hastalığının gidişini paylaşıyoruz. Varsa hasta yakınlarının ve hastanın endişeleri, onları gidermeye çalışıyoruz. Tabii burada bu hastamızın primer bir hekimi var. Bütün bu süreci ona danışarak... Onunla birlikte karar vererek, konuşarak, konsülte ederek ilerliyoruz. Ateşi gece 37-8 ölçülmüş. Spontan olarak 37-3'e kadar düşmüş. Hı hı. Pozisyonları veriliyor. Pegi var. Pegi var. Ne alıyor? Nutrisyon adres mama alıyor. Bezini kontrolü yapılıyor. Hı hı. Antibiyotik var mı? 
Tamam. Merhaba, geçmiş olsun. Nasılsınız? Ee, öncelikle gerçekten sorunlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ee, onları dinliyorum. Öncelikle onların konuşmalarına izin veriyorum ki böylece gerçek bir ilişki oluşabilsin. Ee, ve onların yanında olduğumu mümkün olduğunca hissettirmeye çalışıyorum ki hasta da rahat etsin, size güvensin, size kendisini teslim etsin. Ancak böyle bir iyi bir ilişki kurulabiliyor ve tedavi sürecine uyumu çok arttırıyor. Yani yanında olduklarını hissettirmek. Esas esasen yapmaya çalıştığım şey bu. Bunu niye yapıyoruz biz? Tabi biliyorsunuz hekimlikte empati kavramı çok önemli bir kavram. Biz bunu yapabildiğimiz zaman hasta bizim gerçekten onun yanında olduğunu hissediyor ve rahatlıyor. Gerçekten en önemli kavramlardan birisi bu, empati. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim için en kritik, en birincil uyguladığım yöntemlerden birisi bu. Artık yöntem değil yani kendiliğinden oluşan bir şey. Zor bir vakayla karşılaştığımda ne yapıyorum? Yani önemli olan o ana odaklanmak. Ee, bizler hekimler olarak tabii ki çok zor durumlarla, akut durumlarla, acil durumlarla karşılaşıyoruz. Orada yaptığımız şey o ana konsantre olmak, yapmamız gereken şeyi yapmak, ekibimizi iyi yönetmek. Ee, orada kendi duygularınıza çok fazla yer yok. Yani orada karşınızdaki durumu çözmek, e, ona odaklanmak. Konsantrasyonumuz burada. O zaman ancak işimizi doğru yapabiliyoruz. Yani duygu kontrolü dediğiniz şey biraz da böyle gerçekleşiyor. Tabii bu bizim duygu, yani bir şey hissetmediğimiz anlamına gelmiyor. Ama işimizi yaparken bu disiplinde çalışmamız gerekiyor. Evet, burası benim odam. Şimdi birkaç tane işim var burada. Onları halledeceğim. Ondan sonra da yemeğe gideceğiz. Gün içinde bana en çok nefes aldıran anlar çalışma arkadaşlarımla birlikte ne bileyim kahve içtiğim, yemek yediğim, mola verdiğim, onlarla sohbet ettiğim anlar oluyor. En çok bu zamanlarda iyi bir şekilde dinlenip yeniden hastalarıma geri dönüyorum. Burası bizim yemekhanemiz. Şimdi yemek yemeye geldim. Şimdi hastamızı muayene ettim. Ee, onun bilgilerini e, sisteme giriyorum. Ee, bu ameliyat hastamız. Biraz sonra ameliyata gidecek. Sonra da vizitimize geçeceğiz. Hı -hı. 29'da Hanım yatıyor. Tamam Köyman adına. Peki var, pozisyonluk bir hastamız yine. Bu nutrisyon adres alıyor mama. Pozisyonluk bir hastamız Rütür. Tamam, tamam. Birincisi tabii ki biz hastalarımızın hastaneden mutlu ayrılmasını istiyoruz. Ee, bir ekip içinde çalışıyoruz. Ee, ve burada elimizden geldiğince e, bu ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu ortamın, bu evrenin, bu dünyanın bir parçası olmak elbette. Bir diğeri hastalarımızla, hasta yakınlarımızla bu çok özel anlarında, çok özel durumlarında, bu hastalık halinde, zor durumlarında onlarla hakiki bağ kurabilmek, hakiki insani ilişki kurabilmek. Bu meslek bize bu şansı veriyor. Bu gerçekten çok kıymetli, ona inanıyorum. İşimde beni en çok heyecanlandıran bir diğer şey tabii ki yenilik. Yani sürekli, aslına bakarsanız, pratiğimizde farklı bir şey deneyimliyoruz. Yani bizim bir günümüz diğeriyle hiçbir zaman aynı değil. Hastalarımız farklı, hastalık durumları farklı. 
Hastalarımız zaten kendine özel, biricik. O yüzden de sürekli mesleğin size bu yeniliği, bu dinamizmi getirmesi, bize de daha yaratıcı, daha farklı yaklaşımlar geliştirmek için çok uygun bir dünya sunuyor diyebilirim. Bu da çok büyük bir şans tabii ki. Evet, zor ve yoğun geçen bir nöbetin arkasından 24 saat sonra hastanemden çıkıyorum. Nöbetimi diğer hekim arkadaşıma devrettim. E, hastalarımızı anlattım. Şimdi evime gidiyorum. Evimde bir kahve koyarım. Biraz uyanırım. Birkaç bir şeyler okurum. E, akşam provam var. Akşam provaya gideceğim. Biraz ona hazırlanırım. Sonra yarın belki... Biraz yazarım, bazı öykülerim var, onları tamamlarım. E tabii bir de arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Onları görüyorum, ziyaret ediyorum. E, ailemle vakit geçiriyorum. Bu zor e, nöbetin arkasından hani beni en çok rahatlatan e, uğraşlar bunlar. Hem sanatla uğraşmak hem de ailemle ve yakınlarımla olmak. Peki görüşmek üzere.